Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So, to hari ini saya akan ajar you all semua tentang graph untuk simple mode motion. Okay, so untuk semua orang tahu kita ada graph untuk X versus T. Kita ada uh, V versus T. Kita ada A versus T. Dan last kali kita ada energy versus displacement. Okay, we go to the second slide. Okay, so at the end of the chapter, you should be able to discuss graph for the following graph. Displacement time, velocity time, acceleration time and energy, uh, displacement. Alright, so kita tengok seterusnya. This is the graph of, okay, this is the graph of um, displacement versus time. Okay, displacement usually in uh, meter or centimeter or millimeter. Okay, time usually in second or millisecond uh, dan seterusnya ada lagi uh, unit yang berkaitan dengan second ok so dekat sini ok so disebabkan ni adalah graph sign so dia akan start daripada kosong dekat sini ok so kita semua tahu saya dah ajar dah sebelum ni x equal to a sin omega t a is amplitude amplitude is the maximum displacement ok a is amplitude Okay, omega is angular frequency. Angular frequency. Okay, daripada angular frequency ni, kita boleh cari kita punya period. Di mana omega equal to 2 pi over t ataupun 2 pi f. Okay. So, this is we call the one complete oscillation. One complete is oscillation is one period. Okay. One complete oscillation is one period. Alright, seterusnya so kita pergi kepada uh, graph uh, velocity versus t. Okay, so macam mana boleh dapat v versus t ni? Okay, macam mana boleh dapat yang dekat sini? So, kita tahu, kita dah derive dah. Okay, kita dah derive, kita tahu, kita punya, nampak? Kita punya y tadi, okay, ataupun kita punya x tadi. Okay, kita punya X tadi is apa dia? Ya, saya padam dulu ni. Okay, so kita punya X equal to A sin omega T. Okay, macam mana boleh dapat V omega ni? So, kita differentiate. Kita tahu V is the rate change of displacement. Okay, so V D over dt kita ada a sin omega t so v equal to a omega kita refresh sin kita akan dapat cos omega t that's why kita ada a omega cos omega t <coughs> ok so untuk semua orang tahu bila graph cos dia akan bermula dengan maximum ok ini adalah ha, kita dah tak panggil amplitude dah kat sini kita panggil dia sebagai a omega Eh, di mana A is amplitude, omega is angular frequency. So, cos omega T. Yang akan show kat belakang tu, cos omega T. So, this is the one oscillation. Okay, one complete oscillation. We call is it as period. Okay, period ni apa ni? Period is one complete oscillation. Okay, one complete oscillation. Itu adalah graf B. Alright, seterusnya kita ada pula graf A. Macam mana boleh dapat graf A? Kita tahu A is the rate change of velocity. So, tadi kita dapat A tadi. D, V is A omega cos omega T over the T. So, kita ada. Okay, kita jangan kacau A omega. Teruskan omega. So, kita differentiate cos, kita akan dapat negatif sin omega t. So, that's why kita dapat, ok, ni omega square kat sini. Sebabnya kita differentiate against t kan. So, negatif a omega square sin omega t. So, ini adalah dia punya equation untuk a. Ok, acceleration. So, kita nampak ini adalah negatif. So, negatif sin. So, that's why graph kita start dengan bawah. Okay, graf kita start dengan bawah. Alright. <coughs> okay, so ni graf untuk 
uh, extraction versus uh, displacement di mana kita punya gradient ni adalah negatif omega squared ok inilah kita punya gradient ok itu ada kita punya gradient ok so sebelum saya pergi kepada graf uh, apa graf seterusnya ok ok kita punya uh, graf displacement tak semestinya bermula dengan sin boleh jadi juga dia bermula dengan cos ada juga x sama dengan a cos omega t pun ada tapi still lagi a tu adalah uh, amplitude lah ok so kalau graf yang bermula dengan cos ni ok x versus t ok bila graf cos dia akan bermula dengan amplitude ok so ini adalah kita punya ok kita punya graf ini adalah t ini adalah t over 2 ini adalah t over 4 dan ini adalah 3 t over 4 ini adalah amplitude dan di bawah ini adalah negatif amplitude ok so ni yang pertama ok so kalau kita nak buat graf pula untuk uh, v so kita ada v kita tahu equal to dx over dt so kat sini kita ada a omega sin omega t adalah kita punya ha, sebab kita differentiate cos kita akan dapat negatif sin so kita akan dapat macam tu ok so grafnya adalah macam ni v versus t graf kita start dengan bawah di mana yang ini adalah a omega di bawah ini adalah negatif a omega squared Eh, ingat kita punya uh, soalan, kita punya graf untuk y versus t ataupun x versus t ni dia tak semestinya bermula dengan sin. Ada juga graf cos. So, kita boleh uh, differentiate sendirilah macam mana kita nak dapatkan graf untuk cos. Okay. So, yang ketiga okay, kita tahu acceleration equal to dv over dt. So, D over dt, V tadi adalah negatif A omega sin omega T. So, kita differentiate negatif A omega squared. Kita tahu, kita differentiate sin, kita akan dapat cos. Okay, cos kita keluarkan dari itu. So, omega T. So, ini adalah kita punya graph, uh, kita punya dia, uh, kita punya equation untuk acceleration. So, A versus T. Dan bila graf cos, dia bermula dengan amplitude tapi di bahagian bawah. Ok, so ini adalah graf untuk acceleration. Ini adalah negatif A omega squared. Ok, so ini adalah A omega squared. Ini adalah period. Ini adalah T over 2. Ini T over 4. And this one is 3 T over 4. Ok, alright. So, kalau PSPM adalah soalan-soalan macam ni. So, you boleh tengok nanti. Okay. So, teruskan kepada graf untuk energy versus displacement. Okay. Graf untuk energy versus displacement. Okay. So, kalau perasan kat sini. Yang graf yang color uh, orange tu adalah graf untuk potential energy. So, this is your equation for potential energy where M is mass must be in kilogram omega is angular frequency x is the displacement ok x is displacement ok graf yang kalau biru pula ni adalah graf yang uh, kinetic energy ha, kalau perasan ni graf senyum ha, graf senyum ni adalah graf potential energy graf yang masam sikit ni adalah graf Uh, Gradah tu K itu graf kinetic energy uh, misai kan misai macam apa macam macam kono kono ni macam misai dah tu K itulah uh. okay so kinetic energy ikut tu half m omega squared okay so kat sini saya ajar sikit macam mana kita nak jawab soalan ni berkaitan dengan graf ni kita tengok dulu soalan orang Okey, soalan orang mana ya? 
Games and her order is done. And gives her her order sign. Boom. Okay. Okay, kita tengok dulu seorang order yang mana. Okay, bukan yang ni. Kita tengok seorang order lagi satu. Seorang order satu. Seorang order satu. Yes, this one. Soalan orang grey yang berkaitan dengan graf ni Ok, soalan orang yang berkaitan dengan graf Haa, soalan ni Ok, so ini soalan orang chapter 9 week 11 Mungkin untuk minggu ni Ok, dia kata apa? Figure 1 shows the potential energy of 0.2 kg object Ok, 0.2 kg object Ok, so ni mass lah Okay, determine the velocity. Okay. Tapi soalan bagi graf apa? Graf potential energy versus displacement. Okay. Soalan bagi graf untuk potential energy versus displacement. Okay. So, apa yang kita boleh dapat daripada sini? Apa yang kita boleh dapat daripada sini? Kita tahu mula-mula sekali kita uh, kita tengok dulu apa dia kita punya formula untuk U. Okay, U sama dengan apa? U sama dengan half M omega squared A squared. Okay, so U. Mass berapa? Omega. Omega macam mana nak cari? Omega kita tak boleh cari lagi lah sebab kita tak tahu. Okay, ni 0.15 dan amplitude ni adalah 6. So, 6 square. So, kita boleh tahu U ni tadi adalah Okay, U ni adalah 0.15. Okay. So, bila kita tekan ke letter, kita akan dapat omega ni 0.2041. Radian per second. Okay. Radian per second. Okay. Dan kita tahu X sama dengan apa? A sin omega T. Okay. So, X sama dengan 6 sin 0.2041 T ok, so macam mana nak cari V kita differentiate lah dx over dt kita akan dapat V ok, V yang akan dapat nanti adalah ok, 6 darab 0.2041 kita differentiate sin kita akan dapat 0.2041 T so, V ni adalah 1.2246 cos 0.2041 T ok so dia nak T when T equal to 0.1 so masukkan lah 2.246 cos 2.0410.1 tapi make sure in radian mode ok tekan kata-kata in radian mode Awak akan dapat V tu adalah 1.2246 meter per second. Okay. So, yang ni pula seterusnya kinetic energy. Okay. So, macam nak cari kinetic energy? K sama dengan apa? K sama dengan? Ha, macam mana pula nak cari kinetic energy? Half M omega squared A squared minus dengan X squared. So, teruskan cari kinetic energy setengah mass ni berapa mass? 0.2 squared. Okay, A tadi 6 square tolak 2.5 square. So, dapatlah awak punya K 0.1247. Okay, so ini cara nak cari. Nak baca lah. Ha, nak baca kita punya graf untuk apa dia? Graf untuk Uh, potential energy Ingat ni potential energy Versus X Ok Potential energy versus X Ok So Saya harap semua faham lah Macam mana Cara kita nak baca graf Ok so lepas ni uh, Boleh jawab so soalan-soalan PSPM Ataupun boleh jawab lagi Soalan-soalan uh, ni lah Soalan-soalan yang berkaitan dengan uh, Ni contoh-contoh soalan Okay. So, you all boleh tengok nanti contoh-contoh soalan dia Yang berkaitan dengan uh, graph of simple uh, harmonic motion Okay, so kita tengok sini Ni X 
Yes. Ha. So ni kita bagi.